ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്രൈറ്റർ സൈഡ് ബ്രൈറ്റർ സൈഡിന്റെ മറ്റു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബിസിനസ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഫാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്നും അതിലൂടെ മികച്ചൊരു വരുമാന മാർഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും എനിവേ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് സോളാർ എനർജി എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ വ്യക്തി വളരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കി പറയാം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോളാർ എനർജി സോളാർ പാനലിൽ വരുന്നു സോളാർ പാനൽ അടിക്കുന്ന അതിൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽസ് ഉണ്ട് സിലിക്കൺ അതുപോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സെല്ല് ഉണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഡി സി കറണ്ട് ആക്കി ചാർജ് കൺട്രോളറിലും അതുപോലെ ബാറ്ററിയിലും മീൻ ബാറ്ററിയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു ഈ ചാർജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ എത്തുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡി സി കറണ്ട് ഇൻവെർട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻവെർട്ടർ നമുക്കറിയാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡി സി കറണ്ടിനെ എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്ലയൻസിൽ അപ്ലയൻസിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോളാർ എനർജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മീൻ സോളാർ എനർജി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജി സോളാർ പാനലിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിൽസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിലിക്കൺ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ എനർജി ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ സൺ സണ്ണിൽ നിന്നും എത്തുന്ന എനർജി ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ പാനലെത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വയറുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പാനൽ മീൻ ബാറ്ററീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കൺട്രോളിലൊക്കെയും എത്തുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചാർജ് കൺട്രോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചാർജ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയും ചാർജ് കൺട്രോളറും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഹെർത്ത് ഓഫ് ദി സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം ഇത് ലോ വോൾട്ടേജ് അതായത് ബാറ്ററിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ലോ വോൾട്ടേജിനെ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി അതുപോലെയുള്ള വലിയ വോൾട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അപ്ലയൻസസ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ സോളാർ ടെക്നോളജിയിൽ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഡേ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് ആക്റ്റീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് സോളാർ ടെർമിനൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പല ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ സോളാർ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ടും ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സോളാർ
നമ്മുടെ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളൂട്ടിംഗ് റേഡിയേഷൻസ് മറ്റു സ്രോസ് സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനും കൺവേഷനും സ്റ്റോറേജിനും ഒക്കെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ആവശ്യം വേണ്ടി വരും മീൻ ഒരു മറ്റു സ്രോസുകളേക്കാൾ കുറച്ച് അധികം നമുക്ക് മുതൽ മുടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതൊരു ഇനിഷ്യൽ മോഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഇത് ഫുൾ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഇത് സോളാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഇവിടെയും തഴച്ച് വളരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് സോളാർ ഫാം വെച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അത് തിരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കെ സി ബിയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ അത്തരം ഹേർഡിൽസ് എല്ലാം അവർ ഓവർകം ചെയ്യും പുതിയ റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന പറയുന്നത് എനിവേ അസെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം സോളാർ എനർജി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സോറി മീൻ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റവും ഒന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റമാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം അത് ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡിലോട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് പാനൽ നിന്നും വരുന്ന ഡി സി കറണ്ട് സോളാർ ഇൻവെർട്ടറിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രിഡിലോട്ടും ഇലക്ട്രിക് കെ സി ബിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഗ്രിഡിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹോം അപ്ലയൻസിലോട്ടും പോകുന്നു ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓഫ് ഗ്രിഡും എന്താണ് ഓൺ ഗ്രിഡും എന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഗ്രിഡിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിൻ്റെ ഗ്രിഡിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഓഫ് ഗ്രിഡും ഓൺ ഗ്രിഡും എന്ന് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് കെ ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡിലോട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഗ്രിഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ടെറസിലോ നമ്മുടെ പറമ്പിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ഗ്രിഡിലോട്ടും കയറ്റിവിടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹോം അപ്ലയൻസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിപ്പിക്കും സാധിക്കും അതാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൺ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ടെറസിൽ പുറപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളങ്ങളോ നമുക്ക് കുളം വീട്ടിൽ കുളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സോളാർ പാനൽ അവിടെ ഇടാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരിച്ച് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ചെടിക്കാവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുകയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനലിലോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരികയും ചെയ്യും സോ അത് അതുപ
ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് കിലോ വാട്ടൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് അനുമതി ഇതുവരെയും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കെ എസ് ഇ ബി പറയുന്നത് ആ നിയമങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനകം മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ വാട്ടിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഫോർ യൂണിറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും അതായത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് നൂറ് ടു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും പെർ മന്ത്ലി സോറി മന്ത്ലി നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വാട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോ വാട്ടിനൊക്കെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് വരെ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ വാട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കെ വരും ഇത് ചില കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ആവും പക്ഷേ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ബ്രാൻഡ് പാനൽസിൻ്റെ ബ്രാൻഡും മറ്റും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി കെ ആവും അത് അനർട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂം ലൂം സോളർ അങ്ങനെയുള്ള സോറി സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ സംസാര ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി നമുക്ക് ഒരു കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ് ടു നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു തമാശയായി തോന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെല്ല് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് മൂന്നര രൂപയാണ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൊമേഴ്സിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പെർമിഷൻ നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് കിട്ടും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉടനെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും കൊടുത്ത് വിൽക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാകും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അപ്രൂവൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരടയ്ക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മന്ത്ലി നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുക അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അതായത് മന്ത്ലി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ വാട്ടിന് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം വയ്ക്കുക അറുപതിനായിരം ടു എഴുപതിനായിരം രൂപയാകും അപ്പോൾ അത്രയും മുടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കിലോ നീർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ആ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ആൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ലാക്ക് ആവും പക്ഷേ നമുക്കൊരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന തുക തിരിച്ചു കിട്ടും അതിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ വാറണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമുണ്ട് സോ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറാം വർഷം മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വശമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ
പക്ഷെ വേണ്ട ഗൈഡൻസും എല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് മനട്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വേ ഓഫ് ഇൻകം പോലെ നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എന്നെ പെങ്ങ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സ് മീൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ തീരത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണോന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൾ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ഗുഡ് എപ